皆さん、こんにちは。こんばんは。高校生2人でお送りするいろいろラジオ、いろラジです。お送りするのは、高校生2人組、山下と、島野です。このラジオでは、高校生のリアルな視点から日常生活に切り込んでいく、ポッドキャストをやっていきたいと思います。ということで、島野さん。はい。えー、今日は2人の共通の趣味について、えー、話していきたいと思います。はい、どうぞ。えー、2人の共通の趣味といえば、何ですかやっぱりプロ野球、ファイターズですね。そうですね。えー、と僕たちは結構ちっちゃい頃からファイターズファンで、えー、特に、シモンさんは野球部に所属しているということで、はい、そうですね。はい。根っからの野球っ子ですよね。まあ、小学校。あ幼稚園ぐらいの時にファイターズは見始めて、まあ、そこまで詳しくないんですけど、って感じで行ってて、小3の時に野球を始めたっていう感じですね。ああ、結構そうですね。山下の方は結構見る線なので、そうですね。する線の方を、する線って言ったらおかしいけど、する方のね、技術的な視点を、島野さんにフォローしてもらいたいと思います。はい、わかりました。えー、ということで、えー、今回はちょっと、まあ、チュートリアルというか、ということで、えーまあ、僕たちが野球を見るようになったきっかけとか、はい、好きな選手とか、そういうことを話したいと思います。はい。えー、島野さんはあ、野球を見に、見るようになったきっかけとか、何かありますかやっぱり、その幼稚園の時に、お父さん、お母さん、特にお父さんの方が、ファイターズ大好きで。なるほど。まあ、たまに札幌ドームに連れて、あ,あ札幌じゃないんですけど、札幌ドームに連れて行ってもらったり、もうしてもらったりしたのと、あと幼稚園の時の、バスの運転手、うん、運転手じゃないなんか、女性の、いるじゃないですか、なんか、添乗員さん、ね。ああ、添乗員、はい。その添乗員さんが、なんか、ファイターズのことちょっと知ってる感じの人で、あそのお姉さんと話すためになんか、ファイターズの試合を見てたみたいな。ああ、あるある、あるあるなのかな<笑>ちょっとわかんないです。あるあるではないでしょう。<笑>はい。そんな感じで。まあ、ファイターズは知ってましたね、えーとまあ、僕も同じような感じで、結局、まあ、両親から会えるっていうのが、多分特に僕たちは北海道民なので、ああそうですね何よりファイターズが、まあ、親戚から身の回りから入ってくると、そういうことが多いんじゃないでしょうかね。そうですねやっぱり僕もその両親から、まあ、1回、札幌ドームかどっかに行ったときに、確かなんですけど、あの、稲葉選手が、さよならホームランを打ったんですよね。はいはいはい。1回目か2回目かな観戦に行った時に、稲葉選手がさよならホームランを打って、それ以降結構、ファイターズのことが好きになったみたいな感じです。ああ、なるほど。かっこいいですもんね、やっぱり。はい。えー、ということで、ね、じゃあ次のテーマでいこうと思うんですけど、はい。えー、まあ野球が好きって言っても、まあやるのが好きとか見るのが好きとか、まあ、いろいろな形があると思うんですけど、野球の何が好きですか、はい、野球の何が好きああ。いや、なんか、ちょっとむずいですね、この質問。ああ。いや、野球、野球部、野球をやってると、なんか、なるほど。まあ、やっぱり、自分としては出て活躍したいっていう、ああ。まあ、気持ちがあって、まあ、なんか、たまに野球の楽しさっていうのをなんか忘れてしまう時があって、あ多分自分の先輩に言われたのは、なんかどうしたらいいんですかって質問したら、ま,あ、まずは野球を楽しむことだよね。うんまあ、その人ピッチャーなんですけど、なんかフォアボールとか出しちゃったりしたら、まあ、どういう気持ちになりますみたいなこと聞いた時に、なるほど。まあなんかそんな暗い気持ちにならないで、まあ、野球をやってるっていうこと、まあ、ピッチャーをやってるっていうこと自体をなんか楽しめって言ってましたね,そうですね。やっぱりその野球をやってない人の視点からすると、野球をやってる人ってもうやってる時点ですごいかっこいいんですよ。かっこいいっていうか。そうなんですね。やっぱり野球をやるっていうのは、やっぱり部活に入るってことだから、それほど結構労力がいるわけじゃないですか。そうですね。そう考えたらもう野球をやれるっていうそれ,それだけですごいと思いますけどねちなみに山下さんは野球のどのようなところが、まあ、正直わかんないですよね野球の何が好きって言われてもかんない,、はい難しいね、なんかファイターズを見るようになってもう習慣化されてくるともう見ないわけにいかなくなりますよね
。まあそうですね。今年なんかビッグボスが監督就任っていうことで。まあ、あの僕らの世代って、あれじゃないですか。もう最初から栗山監督で最後まで栗山監督じゃないですか。そうですね。見始めた時にはもう栗山監督。見始めた時にはもう栗山監督だったんで、もうなんか、新鮮ですよね、すごい。なんか、本当に長い間やってる、や、監督やってるなーっていうのはありますね。はい。じゃあ次に。はい、えっ、ー、と、まあ、好きな野球選手とか、尊敬している野球選手とか、えー、そういう選手はいますかまあ、好きな選手といったら、まあ、中田翔選手はやっぱり好きですね。ああ。まあ、いろいろあったんですけど、まあ、ちっちゃい時から、まあ、ファイターズの4番打っててかっこいいな、はいうん、ここぞっていう時に,時に打ってくれるいやそうなんですよねヒットだったりっていうのは本当にかっこいいですね中田選手というのはやっぱり僕はもう2年か3年ぐらい前かなその開幕戦でサヨナラ満塁ホームランを打ったじゃないですかああありましたね、はい、いやあれが本当に確か僕生で現地だったと思うんですけどいや確かすごいすごかったっていう記憶っていうか本当に勝負強い打つときはちゃんと打つっていう、そういうイメージがありますね。そうですね。山下さんは好きな選手っていうのはえっと、まあ、僕はそんなに、その、ファイターズ全体を知って感じで、あんまり、その、個人っていうのは、あんまりいないんですけど、まあ、強いてあげるとするなら、えっと、玉井投手ですね。玉井投手、まあ、はい。山下選手、だいぶコア、選手、山下さん、だいぶコアなんです、ね、玉井投手は、あのーはい、まず、同民じゃないですか。あそうですね。道民っていう時点でもう僕は結構応援するんですよ。はいはいはい。で、やっぱりその伊藤投手とかそういう一番有名な選手よりはやっぱりマイナーな選手の方が僕は好みっていうかその玉井投手はその、はい、はい。まあ逆張りってなんですけど、玉井投手、すごい、まあ縁の下の力持ちっていう感じがするので、あまあシュートカットボール。まあ、その成り上がっていく感じがやっぱり僕は玉井投手は結構ファンですし、まあ、やっぱり顔も結構いいですよね玉井投手って顔あ,あんま顔わかんないですけどイケメンではないですけどその愛嬌があるというかああなるほどそういう顔っていう目もそうですし、はいまあ、玉井投手その僕の出身地とゆかりがあるので、はいはいはい、そういう面でも応援してますねああそうなんですねあともう一人挙げるとするならば、はい、えっと、鈴木健也投手ですね。ああ、彼、あの、山下さんがね、まあ、僕に LINE 送ってきたんですけど、まあ、それが何の LINE かっていうと、なんか、鈴木選手のピッチングフォームのモノマネみたいな。ああ、いや、ありました。なんか、鈴木選手って、すごい変則フォームじゃないですか。そうですね。変則フォームっていう時点で、なんか僕は好きなんですよね。あ変わってますもんねそう変わってるやっぱり特徴がある選手っていうのを応援したくなるし、はいはいはいまあ、玉井選手もそうですけどやっぱ買い占めで縁の下の力の持ちタイプで中継ぎってなるとやっぱりで顔の愛嬌があるっていうやっぱりそういう、はい、そういう選手っていうのを応援したくなりますね。そうですねということで、はい、今回はあ僕たちがあ野球が好きな理由とかきっかけとか何が好きかとかそういう話をしてきました。はい、今後もファイターズの話とか、まあ、順位予想の話とか、まあ、オーダーの話とかシーズンが始まったら、まあ、試合の感想とかそういうこともファイターズについてはたくさん話していきたいと思うのでぜひぜひチャンネル登録とか高評価コメントよろしくお願いしますよろしくお願いしますでは今回はこの辺で終わりたいと思いますさよならさよなら